তৃতীয় শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ তোমাদের গণিত বইয়ের 13 নম্বর পৃষ্ঠার পর 14 নম্বর পৃষ্ঠা এবং 15 নম্বর পৃষ্ঠা মিলিয়ে ক্রমবাচক সংখ্যা এর আলোচনায় সাদর আমন্ত্রণ আসো আমরা শুরু করি ক্রমবাচক সংখ্যা এখানে প্রশ্ন হলো তোমরা শ্রেণীর 20 জন শিক্ষার্থী উচ্চতা অনুযায়ী ছোট থেকে বড় ক্রমে লাইনে দাঁড়াও মনে করো দাঁড়িয়েছো লাইনের প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার অবস্থান ক্রমবাচক সংখ্যায় বলো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও তোমার অবস্থান কত কতজন শিক্ষার্থী তোমার চাইতে লম্বা বা খাটো ছোট থেকে বড় ক্রমে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীদের অবস্থান অনুযায়ী নাম লিখো আমরা এখানে দেখো এখানে ধরে নিলাম যে আমি আমি আসি 13 নম্বরে তাহলে আমার অবস্থান হলো 13 13 তে হলো ত্রয়োদশ অবস্থানে আসি আমি তাহলে আমার নামটা আমি এখানে লিখি বাসার ত্রয়োদশ অবস্থানে আসি এখন পর্যায়ক্রমে প্রথম থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট থেকে বড় আমরা সাজাই এখানে প্রথম অবস্থানে সবার আগে দাঁড়িয়েছে আকি তারপরে শায়লা তারপরে রিয়া লামিয়া হাবিবা সামি তারপরে হলো ময়না নাবিলা স্বর্ণ আয়সা মারুফ রশিদ তারপর আমি এটা হলো দশ রশিদ ত্রয়োদশ বাসার চতুর্দশে আমরা যেহেতু এটা আমি আমারটা আমি অন্য রং করে রাখবো লাল রং লিখে রাখবো তারপর হাফিজা নাসিমা মালিহা তুলি জাক জাকির জলিল এবং কবির আমরা এই বীরজনের তালিকা করলাম
আমরা এই বিরজনের মধ্যে শুধুমাত্র আমার নামটাই লাল রাখলাম আর বাকিগুলো নীল কালারের বর্ণ দিয়ে লিখলাম এই কারণে যাতে আমার অবস্থানটা সহজে দেখা যায় এই তালিকা থেকে তাহলে আমরা দেখি যে এই তালিকার মধ্যে যা চাওয়া হয়েছিল তা হলো তোমার অবস্থান কততম আমরা অবস্থানগুলো দেখি আঁকি প্রথম দ্বিতীয় শায়লা তৃতীয় হল রিয়া এখানে অবস্থানগুলো দেখো বানান করে লেখা আর সংক্ষেপে লেখা এক দিয়ে ম হলো প্রথম দ্বিতীয় হলো দুই দিয়ে অন্তস্ত তৃতীয় তিন দিয়ে অন্তস্ত চতুর্থ চার দিয়ে থয় রেপ তৃতীয়তে হলো রিয়া আর চতুর্থতে হলো লামিয়া পঞ্চমে পাঁচ দিয়ে ম হাবিবা ষষ্ঠ ছয় দিয়ে মধ্য ন ছয় ঠয় যুক্ত স্বামী সপ্তম সাত ম ময়না অষ্টম আট ম নাবিলা নবম নয় ম দিয়ে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে স্বর্ণা দশম দশ ম আয়সা একাদশ এগারো দিয়ে তালব্য স লেখা হয়েছে একাদশ মারুফ দ্বাদশ দ্বাদশ হলো বারো দিয়ে তালব্য স লেখা হয়েছে রশিদ ত্রয়োদশ তেরো দিয়ে তালব্য স বাসার অর্থাৎ আমি তারপর চতুর্দশ চৌদ্দ দিয়ে তালব্য স চোদ্দ স হাফিজা পঞ্চদশ পনেরো স নাসিমা ষোড়শ ষোল তালব্য স মালিহা সপ্তদশ সতেরো স তুলি অষ্টাদশ আঠারো শ জাকির ঊনবিংশ উনিশ তালব্য শ জলিল এবং বিংশ কবির বিশ তালব্য শা হলো কবির আমরা এই বিংশ পর্যন্ত প্রথম থেকে বিংশ পর্যন্ত ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো জানলাম এবং এর মধ্যে আমার অবস্থান হল ত্রয়োদশ অর্থাৎ তেরো শ ত্রয়োদশতম অবস্থান আমার এখন আমরা এই কথাগুলো এখানে লিখে ফেলি আমার অবস্থান হল ত্রয় দশ আমার অবস্থান তেরো শ বলতে ত্রয় দশ তারপরে বলা হয়েছে কতজন শিক্ষার্থী তোমার চাইতে লম্বা বা খাটো আমার চাইতে লম্বা হল বারো জন শিক্ষার্থী আমার চাইতে লম্বা বারো জন আমার সাইতে খাটো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতজন আর ছোট থেকে বড় ক্রমে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীদের অবস্থান অনুযায়ী নাম লিখি আমরা এটা লিখেছি তাহলে লক্ষ্য করো যে এখানে যা করতে বলা হয়েছে তা আমরা করেছি আমার অবস্থান তেরো তম অর্থাৎ ত্রয়োদশ আর কতজন শিক্ষার্থী তোমার সাইতে লম্বা বা খাটো আমার সাইতে আমার সাইতে লম্বা হলো এই কয়জন অর্থাৎ খাটো হবে বারো জন আর লম্বা হবে সাত জন আমার সাইতে লম্বা সাতজন এবং খাটো হলো বারো জন অর্থাৎ উপরের যে বারো জনের তালিকা করেছি এরা হলো সবচেয়ে খাটো যে কারণে তাদেরকে প্রথমে রাখা হয়েছে অর্থাৎ ছোট থেকে বড় ক্রমে দাঁড়ানো হয়েছে আর এই সাতজন হলো আমার সাইতে লম্বা 
তাহলে আমরা প্রথম পৃষ্ঠার 14 তম পৃষ্ঠার কাজ শেষ করেছি এবার 15 তম পৃষ্ঠায় অর্থাৎ 510 পৃষ্ঠায় দেখি কি রয়েছে 510 পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করো তোমাদের শ্রেণীতে গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের ক্রম অনুযায়ী ক্রমবাচক অবস্থান লিখি এখানে লেখা হয়েছে প্রথমে নাম তারপরে বড় থেকে ছোট ক্রম অনুযায়ী গণিতে প্রাপ্ত নম্বর অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি নম্বর থেকে কম নম্বর এবার ক্রমবাচক অবস্থান আর এখানে আছে বড় থেকে ছোট ক্রম অনুযায়ী গণিতে প্রাপ্ত নম্বর ক্রমবাচক অবস্থান তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 100 নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে ঐশী তাহলে তার পরের জন অবশ্যই দ্বিতীয় তার পরের জন তৃতীয় তার পরের জন চতুর্থ তার পরের জন পঞ্চম তার পর ষষ্ঠ তারপর হবে সপ্তম তারপর অষ্টম অষ্টম তারপর হবে নবম নবম এবং এটা হলো দশম এখন দশমের পরে হল একাদশ একাদশ তারপরে হল দ্বাদশ দ্বাদশ তারপরে ত্রয়োদশ দেওয়া আছে সামিয়া তারপরে হবে চতুর্দশ চতুর্দশ তারপরে হবে পঞ্চদশ দেখো পঞ্চদশ বানানটা আমরা দেখি নেই পঞ্চদশ প ইয়যুক্ত দ তালবস পঞ্চদশ তারপরে হল ষোড়শ ষোড়শ লক্ষ্য করো ষোড়শ তারপরে সপ্তদশ লক্ষ্য করো সপ্তদশ তারপর অষ্টাদশ উনবিংশ বিংশ আমরা তারপরে আসি সপ্তদশের পরে অষ্টাদশ অষ্টাদশ তারপরে হল উনবিংশ লক্ষ্য করো এখানে উনবিংশ উন বানানে দীর্ঘ উ উনবিংশ তাহলে আমরা লিখি ওন বিংশ এবং বিংশ এখানে ষোড়শ ঊনবিংশ বিংশ আমরা ক্রম অনুযায়ী আমরা এই সংখ্যাগুলো লিখলাম ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো লিখলাম এবারে এক নাম্বার প্রশ্ন বাম দিক থেকে নিচের শাড়ির দ্বাদশ পিঁপড়াটি রং করো এখন আমরা বাম দিকে যাই গণনা দেখি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দশ এখানে দ্বাদশ পর্যন্ত রয়েছে আমরা এই দ্বাদশ নাম্বার পিঁপড়াকে রং করব তাহলে আসো আমরা একে রং করি
आर देखे नौ प्रथम द्वित तृत्य चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम अष्टम देखे नहीं प्रथम द्वित तृत्य चतुर्थ पंचम ष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वश एट हल द्वश ये द्वश पीपड़ा रंग करते तृत्य रंग करब ये पीपड़ा के रंग करी रंग करी द्वश पीपड़ा रंग कर चले जाब तर पर अंश देखी कि रही से दु नम्बर रही से नीचे सीढ़ धापगलते क्रमवाचक संख्या बसायता धापगलते क्रमवाचक संख्या एन बसा एखने देख प्रथम धाप तरपे ये द्वित द्वित लिखी दई दिए अंत अ दई अंत अ ए तृत्य आर्पर बसाई चतुर्थ चतुर्थ हल चार दिए थे चतुर्थ धाप पंचम पंचम पांच दिए मचम तरह ष्ठ छय दिए मध्य नुक्त ष्ठ तरह सप्तम सत दिए मेरे अष्टम आठ दिए नवम नय दिए मेरे दशम एट दस दिए म संक्षेपे लेखार जो तरपर हल एक एगारो दिए शे हल द्वश द्वश हल बारो दिए श क्रमवाचक संख्या और एर मध्य दिए आज के भिडियो शेष प्रान पड़े धर्ज सहकारे सम्पूर्ण भिडियो देखार जो तुम्हारे सबा के जाना अनेक अनेक धन्यवाद से साथ परवर्ती भिडियो देखार आमंत्रण रही थैंक यू भेरि माच फर व्वाचिंग एंड कीप वाचिंग फर द नेक्स्ट भिडियो असलम वरहम